，丰富的渔业资源，使得以鱼为原料的吃法长久的保存下来。一般的俺喜欢吃的，这个鱼没加粉的，全部都是鱼肉啊，拿来打汤啊，打火锅啊，都好好吃啊。有时啊，送油不卖几百斤。海陵岛居民以渔民为主，饮食中鱼或者鱼肉制品是必不可少的。鱼面、鱼丸、鱼腐等鱼糜制作的产品大受欢迎，特别是鱼面和鱼腐，更是具有近千年的历史。冯世苏经营着岛上的一家食品厂，这天。专程来到近海养殖的鱼排上寻找一种原料。可能没办法，因为，那你马家鱼一般都那你外蒙鲜啊，来带头，做这个，一般的还还那马套嘛哈。马鲛鱼因其色白如银，银肤艳尾，味甜无鳞，既有美貌的外表，又同时具有美妙的味道。因而受到广大食客的追捧。八月开渔之后，每天天不亮，喧闹的渔港就开启了一天的序幕。冯世苏趁着早市新鲜，过来购买货物。我们海陵岛招牌码头，每天五点到八点，就非常热闹的。马鲛鱼刺少肉多，富含脂肪，不能久放，需要尽快处理。我们摔了这整一块啊，也不是要吃的差不多了。经过捶打的鱼肉起胶凝结成一团，即成鱼糜。冯世松卖过猪肉，也曾经跟着亲戚做外贸生意。凭着丰富的渔业资源，他自己开厂做鱼糜制品，推销当地传统的小吃——鱼面、鱼腐等。做好的鱼面经过定型冷却，既保留了鱼肉的鲜甜，又能保持弹性。清水煮开，放入肉丝及鱼面，煮熟即成著名小吃——阳江鱼面。鱼面营养丰富，弹性的面条里有鱼肉的香甜味鱼面还可以搭配胡萝卜和椰菜炒制。成为饭桌上一道色香味俱全的肴馔。鱼米整盘入锅蒸十五分钟，熟透之后切厚片，就是常说的海陵鱼腐。鱼腐整块入油锅，煎至两面金黄，焦香扑鼻，弹力十足。切小片装盘。是有人叙旧、烹茶聊天的好点心。鱼糜产品中，冯世苏最满意的是金鲨鱼豆腐。现在做金鲨鱼豆腐，这是第一步定型。一颗颗的鱼泥，在油温的呵护下，体型变得越发肥胀，似网球大小。当表面金黄时，捞起沥干，此时温度下降，网球表面塌缩出现皱纹，似披上一件金色纱衣
，因此称为金鲨鱼豆腐。金鲨鱼豆腐与新鲜的菇菌搭配最为相宜。用瓦煲，先把菌菇煮熟，放入鱼豆腐至滚开。加入配料，成为金沙鱼腐杂菌包。菌菇与鱼腐的味道并不混杂，保持原味的基础上，还能互相激发，清淡而素雅。鱼糜制作成的食物，原是渔民犒赏自己的小吃。如今被搬上餐桌，成为游人尝鲜的菜肴。在惠州平潭，许多人的一天是从早上的一碗热腾腾的汤粉开始的，而汤粉里面往往会加上几块酿猪皮。酿猪皮使用的是客家菜中酿的手法。根据它的外形，曾有人称为“金香肉”。要把酿猪皮做得好吃，需要的不仅仅是辛劳，更多的是客家劳动人民的智慧。每天凌晨四点，张学胜就会准时出现在自己的加工厂门口，等待约好的伙计送货过来。过来啊，过来嘛，今天的猪肉。新不新鲜啊？刚杀好，你说新鲜不新鲜了？是啊，是很热啊，很热、啊。温热的猪肉预示着新鲜，也是张学胜这一天的开始。这个猪肉刚刚打下来的，它有一定的温度，现在把它呢分锅切好了，到时候那个姜才起胶。猪肉切块充分冷却，绞碎摔打至起胶备用。这只是酿猪皮的一种原料，而另一种原料猪皮处理起来却非常繁琐，哪怕是张学胜这种老师傅都不能有丝毫马虎。这把它煮熟，不煮熟了。到时候酿猪皮是很麻烦的，这是关键的一步啊！哎，不停的翻，它煮的，那个就均匀了。现在就煮好了，煮好的颜色是透明剔透的，很亮的，很漂亮的。现在就过冷和。热的食材趁热迅速置入冷水，以获得脆爽的口感，称为过冷和。煮熟的猪皮过完冷和，张学胜开始剔除猪皮上附带的肉与油，一点都不能有油的，搞得越干净就越越漂亮的越好的。张学胜做酿猪皮之前做过很多行业。批发水果、搬运工、包工头、开摩托车拉客。一九九六年回老家做酿猪皮、开汤粉店。经过三十年的努力，如今全国有近百家汤粉店，每年要用掉二十多万斤他做的酿猪皮。熟猪皮刮干净油，晾晒。是必不可少的步骤。这个猪皮要一定要晒它干，要晒五天到六天时间。就像晒的像这样，你看它、啊、透明的、剔亮的。哎，好像被断的，这生意的就可以了。现在我们就用沙子来包一下，炒一下了，炒到它大冒烟
，二点八十，有下去，增加它沙子的温度啊。下去马上就冒烟了，好吧，开始放猪皮了。火大点，火放猛一点。来来了，来了。干透的猪皮经过高温沙子的焙烤，迅速的蓬松膨胀，变得金黄酥脆。待得金子般的猪皮凉透，张学胜置其入水，开始清洗。猪皮。是在太阳底下晒的嘛，有好有点杂质啊、灰尘啊。第一个把它洗洗掉，第二个呢就把那个油去干净。那、啊、现在猪皮去了油，腌一下就很白了，很干净了、哦。洗好的猪皮晾干铺底，放入打好起浇的肉糜，再放一层猪皮做面，这就是酿的手法。再蒸二十分钟就可以了。蒸熟的酿猪皮，两层金色夹着肉糜，似金子镶在肉的表面，金香肉恰如其名。锅里入黄油，放入切小片的金香肉，煎至焦香扑鼻，三两知己下酒佐茶，其乐无穷。金香肉切薄片，黄豆芽与姜同炒，去除腥味软身后加入水，煲二十分钟，至豆瓣出味加入金香肉，煮至发胀。植物蛋白与胶原蛋白共野一包，凸显客家人关于食的智慧。黄豆芽焖煮金香肉，口味清淡又营养丰富，豆芽既爽口又有淡淡的肉味反比金香肉更受欢迎。利用常人舍弃的猪皮制作而成的金香肉。蒸煮煎炸，样样适宜，既丰富了餐桌，也把客家人对美食的不懈追求表现得淋漓尽致。在曾经以东江菜闻名的惠州，有一种小吃，经数百年磨砺，仍然在街头及餐桌上流转。阿嬷酱，做法简单，却是惠州人。世世代代的记忆。李正旭是惠州市职业技术学院的一名老师，他对东江菜的各种小吃情有独钟。也拜访了很多呃老师傅，很多东江的传、呃、传统小吃啊，包括像阿玛教，大家想不想学啊？想。呃，阿玛教是需要练习。拉开来得，不要是让它一团一团的啊。OK， 拿起来试一下这个味道。李正旭曾经在酒店当过厨师，转行当老师只是最近几年的事。曾经辉煌的东江菜系，如今已经没落，甚至失传。在授课之余，李正旭到处走访及收集资料。希望能把原来比较著名的一些小吃得以还原。我觉得老祖宗留下来的智慧不能就这样丢失了，所以我就想方设法去找喽。民俗专家林慧文成为李正旭的第一个老师。阿玛教，呃，能够在惠州流传几百年，它有什么一些原因吗？阿玛教使用的材料，那都是老百姓日常生活中非常广泛使用的。所以老百姓对这样的小吃非常有记忆，非常有一种吸引力。除了民俗专家
，李正旭还专程跟一些老师傅学习传统小吃阿嬷教的制作过程。把这个萝卜擦碎，嗯，修剪用个些就可以，就这样子。把这个羊啦、糖放那些，就这个水就全部的就出来了。用到就这个五十分，要用多长时间？这个？呃，不要，大概是二十分钟。这样把这个东西放在那个油油里，六、嗯、分钟就可以了。两分钟就可以了，六、嗯、分钟就可以了、啊。这样子的作用是什么？它是不会粘住吗？呃，对对对。对嗯、用把这个萝萝卜丝装装到这里。嗯嗯嗯。这种就可以了。嗯，好。那姜不要太多哈，就表面有一层，对，薄薄的一层就可以了。这个要炸炸多久啊？开开水要，有三分钟就可以了。三分钟，三分钟就可以了。哦，好好，那我来试一下。扁一点，嗯，对，对对对对对对。真的可以了哈，可以。做好的阿嬷饺，外表金黄酥脆，内里松软，萝卜丝、虾仁的香味被锁在里面，咬开的一瞬间，咯吱作响，酥脆满口，香甜扑鼻。儿时的记忆也随着那一口在脑海里流淌。阿嬷饺做法简单易学，李正旭。还会做另一道东江菜系著名的小吃——鸡油汤圆。鸡油汤圆的做法几近失传，要做好汤圆，必须得有好的鸡油。山林幽静，正是养鸡好去处。李正旭做鸡油汤圆，选用的正是这里出产的腌鸡。鸡油取出之后，必须先煮熟，再用白糖腌制。这个鸡油是拿来做馅料的，所以要用的白糖的量要比较偏大，大概腌制一个星期左右，把它腌制到它透明为止。腌透以后，吃起来就不会那么的油腻了。腌制了一周的鸡油，白糖与脂肪互相作用，鸡油的边缘变得透明，这时就可以用来做馅儿料包汤圆了。用鸡油包汤圆这种吃法。在惠州已有几百年的历史，现在处于失传的边缘。李正旭也是在走访的过程中跟老师傅学到的手艺。我希望呢，能够有更多的人，呃，也学会来做这样的一道经典的小吃。希望有更多的人都能够品味到这样的一款东江的经典的传统小吃。随着水分的蒸发，汤汁越来越浓，汤圆也因煮熟膨胀。煮至这个糖浆往下流不断的时候，这个汤丸基本上煮好了。还有其次就看到这个色泽，看起来整体是呈金黄色。煮好的汤圆似网球大小，色泽金黄，甜香扑鼻。诱人的甜味正不停撩拨着味蕾。今天，李正旭邀约来几位专家，要给他们尝试一下自己学习做的鸡油汤圆是否成功。东江传统的鸡油汤丸，请各位专家品鉴一下。这是惠州以前的老味道。嗯，我小时候吃过，好像虽然说是汤丸这么简单啊，但是已经失传好久。甜甜的，一点都不腻。嗯，好奇怪的。唯一的不足，我就觉得是制作工艺啊，那流程比较长一点，人工多，那么它的成本高，那它卖的价钱也就那么高，但是市场不停接触。试验成功。这让李正旭感到满心的欢喜。
。虽然普及这款小吃的道路还很漫长，但失传的手艺总算是重回人间了。